இங்கே விளக்கம் கொடுக்கறதாக அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லியிருந்த பொழுது டெல்லியில் கொடுத்ததற்கான காரணம் என்ன டி ஆர் பாலு பத்தாயிரம் கோடி கொள்ள வச்சிருக்காரு பத்தாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்காருன்னா அது அவதூறன் டி ஆர் பாலு அண்ணாமலைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காரு பாஞ்சு நாளில் மண்ணி கேட்கலாம் நடவடிக்கை வழக்கு போடுவார் சரி இவர் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்ட்டாரு இவர் வழக்கு போட்டால் என்ன ஆகும்னா டி ஆர் பாலு வழக்கு போட்டால் அது பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஏன் அரசு இதுவரை அண்ணாமலை மீது சட்ட ரீதியான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அது குறித்து எந்த கருத்தையும் அரசு என்பது சொல்லவில்லை சீஃப் செக்ரட்டரி சொல்லுங்க சிஎம் செக்ரட்டரி சொல்லணும் இல்ல சிஎம் கேஸ் போகணும் எதுவுமே இல்லைங்க எது மேலேயோ மழை பெஞ்சு எதுவும் இருக்க மாதிரி எல்லாரும் போறாங்க வாய்கழிய பேசுகிற ஆர் எஸ் பாரதி ஏன் மௌனியாக இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்புற வில்சன் வந்து இது இருக்கிறதுக்கு பம்புகிறார் ஆஸ் அ டிஎம் கே பிரசிடென்ட் எங்கள் தலைவர் மீது அவதூர் சொல்லிட்டாரு நீங்க நோட்டீஸ் அனுப்புறீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் டிஃபெண்ட் பண்ண நீங்க யாரு வெளிவந்து <laughs> தொழிற்சாலைகள் <laughs> 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 அவர்கள் <laughs> 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 ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க ரைட்டிங் இஸ் ஆன் த வால் மாதம் ஆனாலும் தெரிஞ்ச தோல்வி ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து இது போன்று செயல்படுவது என்பது நான் இன்னமும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறேன் அவர் தெரிஞ்சிடுச்சு ஏடிஎம் கேபிள தன்னுடைய அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது என்று ஐத்தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் அவரிடம் பல்வேறு விஷயங்கள் பேச இருக்கிறது பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நன்றாக இருக்கிறேன் சார் இப்போ இந்த டிஎம்கே ஃபைல் சார்ந்து நடந்த ஒரு சம்பவம் நேற்று நடந்திருக்கு அதுக்கு டெல்லியில் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க முதல்ல அதில் நான் வந்து முதல்ல இங்கே விளக்கம் கொடுக்கறதாக அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லியிருந்த பொழுது டெல்லியில் கொடுத்ததற்கான காரணம் என்ன அதுவும் ஒரு மத்தியில் இருப்ப இருக்கிற ஒரு நிர்வாகியை வச்சு விளக்கம் சொல்லக்கூடாது சரியான வார்த்தை அல்ல ஃபாலோ அப் அண்ணாமலை வந்து பதினாலாம் தேதி சென்னையில் செய்தியாளரை சந்திக்கும் போது இது ஒரு அடுத்த கட்டமாக செகண்ட் பார்ட் இருபத்தி ஓராம் தேதி வெளியிடுவேன் பட் அவர் நேற்று சென்னையில் வெளியிடல டெல்லியில் வந்து பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் ஜாஃபர் இஸ்லாம் நினைக்கிறேன் அவர் வெளியிட்டார் நம்முடைய தமிழகத்தை சேர்ந்த பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான திருப்பதி நாராயணன் அவருடைய அருகில் அமர்ந்திருந்தார் இவர் சொன்னது எல்லாத்தையுமே அண்ணாமலை சொன்ன ஒரு முக்கியமான நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸை வந்து அவர் ஹிந்திலையும் ஆங்கிலத்திலையும் பேசினார் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் தான் அவருடைய அந்த ஸ்பீச் இருந்தது ஃபேஸ்புக் லைவில் பிஜேபியோட பேஜில் அது ஓடிச்சு பிஜேபியோட யூடியூப் சேனல்ஸில் ஓடிச்சு ரிப்பப்ளிக் டிவியில் அது போச்சு குறிப்பாக வந்து அவர் சொன்ன சார்ஜஸ் வந்து முக்கியமான சார்ஜஸாக அவர் சொன்னது மோ முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் துணை முதலமைச்சராக இருந்தபோது சென்னை மெட்ரோ ரயிலுக்காக அல்ஸ்ட்ராம் கம்பெனி வந்து இரநூறு கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக கொடுத்தது நாங்கள் அண்ணாமலை வந்து எங்கள் அண்ணாமலை தலைவர் வந்து சிபிஐ கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பார் அப்படின்னு ஜஃபர் இஸ்லாம் சொன்னார் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து ரெட் ஜெயிண்ட்டுக்காக எவ்வளோ பணம் எப்படி கோடி கணக்கில் வாங்கியிருக்காருன்றத எப்படி முதலீடு கிடச்சிதுன்னாரு மூணாவது வந்து முதலமைச்சரின் மருமகன் சபரிசன் சம்மந்தமாக அவர் ரெண்டு ஷெல் கம்பெனிஸை வந்து லண்டனில் நடத்துகிறாரு ரெண்டுலேயுமே இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவர் தான் சீனிவாசன் ஒருவரோட பெயரை சொன்னார் அது எந்த சீனிவாசன் தெரியாது அப்புறம் வந்து நோபல் ஸ்டீல் பத்தி நோபல் ஸ்ரீனிவாசன் மூணு நாலாவது வந்து பிடிஆரோட ஆடியோவில் முப்பதாயிரம் கோடி வந்து சபரிசனும் உதயும் வந்து சம்பாதிச்சிட்டாங்க அவங்க தாத்தா வந்து ஒரு வாழ்நாள் பூரா சம்பாதிக்காத சம்பாதிச்சது அவங்க ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிச்சிட்டாங்க 
அப்படின்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டும் சொன்னார் உதயும் சபரீஸ்னு ஒரு நாளைக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது கோடி சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு ஜாஃபர் இஸ்லாம் சொன்னார் இதெல்லாம் அவர் சொன்னது வழக்கம் போல் தமிழக ஊடகங்கள் அதை இரட்டடிப்பு செய்தன எந்த தொலைக்காட்சியிலையும் இன்றைக்கி காலையில் பேப்பர்லேயும் கூட பார்த்தா எதுலேயுமே காணும் இதுதான் இப்போதைக்கு நிலமை போன வெள்ளிக்கிழமை அண்ணாமலை சொன்னதுக்கு திமுக என்னமோ லீகலாக ப்ரொசீட் பண்ணல ஒரு நாலு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க கேஸ் கூட போடலை அது கூட திமுக சார்பாக ஆர் எஸ் பாரதி சார்பாகவும் வில்சன் சார்பாகவும் வழக்கறிஞர்கள் முதலமைச்சர் மீது நேரடியாக ஒரு உற்ற குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது வந்து அவர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவர் வந்து இருநூறு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கினார் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு அண்ணாமலை சுமத்துறார் அது உண்மையா பொய்யான்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் சொல்லி பத்து நாள் ஆக போது இன்ன வரைக்கும் முதலமைச்சர் சார்பாக எந்த ரியாக்ஷன் இல்லை அரசாங்கத்துக்கு இருந்த ரியாக்ஷன் இல்லை இதே ஜெயலலிதா பீரியட் அந்த அடுத்த ஒர்க்கிங் டேலேயே கேஸை போட்டிருப்பாங்க செஷன்ஸ் கோர்ட் ஓப்பன் பண்ண உடனே அவதூறு வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கவர்மெண்ட் கேஸ் போடுறதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வந்து முதலமைச்சர் சார்பாக வழக்கு போடும்போது சிட்டி பிபி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரே போட்டுருவார் ஜிஓ இஷ்யூ பண்ணி முதலமைச்சர் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனி இப்போ டிஆர் பாலு துரைமுருகன் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாநிலம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அதை விட எல்லா மந்திரியும் அனுப்பலை இவங்கெல்லாம் ஒருவேளை வழக்கு போட்டாங்கன்னா இவங்க போய் நிற்கணும் ட்ரையலில் வந்து வழக்கு விசாரணையில் வந்து இப்போ டிஆர் பாலு நோட்டீஸ் விட்டுருக்காருன்னா டிஆர் பாலு பத்தாயிரம் கோடி கொள்ள அடிச்சிருக்காரு சம் பத்தாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்காருன்னா அது அவதூறும் டிஆர் பாலு அண்ணாமலைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காரு பாஞ்சு நாளில் மன்னிப்பு கேட்கலனா நடவடிக்கை வழக்கு போடுவார் சரி இவர் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்ட்டாரு இவர் வழக்கு போட்டால் என்ன ஆகுன்னா டிஆர் பாலு வழக்கு போட்டால் அது ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் அவர் அரசு பதிவில் இல்லை அப்போ வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது அது ஒரு வருஷம் பொறுத்து வரலாம் அஞ்சு வருஷம் பொறுத்து வரலாம் வரும்போது டிஆர் பாலு அண்ணாமலை வைக்கல் கூண்டில் ஏற்றி கேட்பார் கேட்கக்கூடாத கேள்வியெல்லாம் கேட்பார் அந்த லெவலுக்கு போவாங்களா இந்த திமுக அமைச்சர்களோ எம்பிக்களோ ஆனால் அரசாங்கம் கொடுத்துருக்க பாதுகாப்பு முதலமைச்சர் வந்து வழக்கு தொடரலாம் உதயநிதி சார்பாக வழக்கு தொடரலாம் அவங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரசு வழக்கறிஞர் பார்த்துப்பார் அதையே போடாமல் இருக்காங்க இந்த அத்தனை குற்றச்சாட்டுலையும் நேற்றுக்கு பிஜேபி செய்தி தொடர்பாளர் டெல்லியில் பேசினதும் அண்ணாமலை அந்த ஜஃபர் இஸ்லாம் பேசினதில் முக்கியமான சார்ஜ் முதலமைச்சர் மீது வைக்கப்பட்டது கூட இருநூறு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய குற்றச்சாட்டு குறைந்தபட்சம் தமிழ்நாட்டு குடிமகன் ஒருவன் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் அரசு ஏன் மௌனித்து இருக்கிறது வில்சன் வந்து எங்கள் தலைவரை பற்றி பேசினா உங்கள் தலைவர் வந்து உங்களுக்கு தான் தலைவர் ஆனால் மாநிலத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர் டிஎம்கே பிரசிடண்ட்டாக நீங்கள் அவர் அண்ணாமலை மேலே ஆக்ஷன் எடுங்க எடுக்காமல் போங்க அது உங்கள் பிரச்சனை ஒரு மாநில முதலமைச்சர் மீது குற்றச்சாட்டு ஊழல் குற்றச்சாட்டு முதன்முறையாக சுமத்தப்படுகிறது ஒரு பதவியேற்ற இந்த இருபத்தி மூன்று மாதங்களில் குறைந்தபட்ச எதிர்பார்ப்பு தமிழகத்தின் குடிமகனுடைய எதிர்பார்ப்பு அரசாங்கத்தின் பதில் என்ன முதலமைச்சரின் பதில் என்ன ஜெயலலிதாவாக இருந்தால் இப்படி ஒரு சார்ஜ் வந்து தான் இந்நேரம் மூணு நாள் வழக்க போட்டிருப்பாங்க பத்து நாள் ஆகப்போது ஒரு கேஸ் போடல அப்போது எதை உணர்த்துகிறது இதை நேற்று ஜாஃபர் இஸ்லாமும் சொல்கிறார் ஜெயலலிதாவாக இருந்தால் அண்ணாமலை மேலேயும் போட்டிருப்பாங்க ஜாஃபர் இஸ்லாம் மேலேயும் போட்டிருப்பாங்க மறந்துடாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அன்றைய மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் முரளி மனோகர் ஜோஷி மனித வளத்துறை அமை மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர் மீது வழக்கு போட்டவர் ஜெயலலிதா ஒரு மத்திய அமைச்சர் மீது மாநில முதலமைச்சர் அவதூறு வழக்கு போட்டார் ஜஃபர் இஸ்லாம் எந்த பதவியிலும் இல்லை அவர் வந்து பிஜேபி ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவர் எந்த மந்திரியும் கிடையாது அவர் மீது வழக்கு தொடர்வதற்கு சாதாரணமாக நீங்கள் ஜீவா போட்டாலே போதும் அண்ணாமலை மேலேயும் போடல அவர் மேலேயும் போடலன்னா அப்போ இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த முதலமைச்சரின் கருத்து அரசின் கருத்து என்னன்னா திமுக கருத்தை கேட்கல வாய் மூடி மௌனியாக நீங்கள் எப்படி இதை கடந்து போக முடியும் நீங்கள் கடந்து போக முயற்சிக்கிறீர்கள் இது அவலமானது ஆனா இப்போ இதுக்கு வந்து இப்ப திமுக தரப்புல அதாவது இப்போ இப்போ அமைச்சர் உதயநிதி அவர்கள் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறார் கனிமொழி நாங்க வந்து கேஸ் போடுவேன்னு சொல்றாங்க டிஆர் பாலும் சொல்லி இப்ப எதிர்க்க அவரும் வந்து இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் அனுப்புறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் போதிய ஒரு எதிர்ப்பாக அப்ப கருதப்படக்கூடாதா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கருதப்படக்கூடாது விஷயத்த ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும் முதலமைச்சர் மீது உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது அமைச்சர்கள் மீது அவர் வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் அந்த குற்றச்சாட்டுகள்லேயே அமைச்சர்கள் மீது பொன்முடி துரைமுருகன் ஏவா வேலு இன்னும் சில அமைச்சர்கள் மேலெல்லாம் வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் சொத்து சேர்த்துருக்காங்க அசட்ஸ் அது ஏற்கனவே வந்து அவங்களோட எலக்ட்ரல் அஃபிடவிட்ஸ் அந்த மை நேத்தா டாட் காம் கூகுள் மாதிரியான விஷயங்கள்
ஆனால் முதலமைச்சர் மீதியும் உதவி மேலேயும் சொன்னது ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் முதலமைச்சர் இரநூறு கோடி ரூபாய் வாங்கினாருன்றது தான் அண்ணாமலையோட ப்ரெஸ் மீட் நேற்று ஜஃபர் இஸ்லாம் ப்ரெஸ் மீட்டோட நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் மற்றதெல்லாம் செகண்டரி ரெண்டாவது உதயநிதி வந்து முதலமைச்சரின் மகன் என்கின்ற முறையில் ஒரு ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வருகிறார் ரெண்டாவது அவரும் சிஎம் அவரும் மினிஸ்டர் அவர் இவ்வளோ சொத்து வச்சிருக்காரு ரெட் ஜெயண்ட் படம்லாம் அவர் தான் எப்படி அவங்க போடுறாங்கன்னு போது அதுலேயும் அவங்க நினச்சா அரசு வைக்க போடலாம் அரச வச்சு ரெண்டையுமே போடலை ஸோ இதில் வந்து இன்னொன்று என்னென்னா அண்ணாமலை இன்னும் பித்துக்குளித்தனமாக அவர் பேசினது திமுக வந்து கல்லூரி நடத்துது பள்ளிகள் நடத்தினார் திமுக எங்கேயுமே நடத்தலை திமுக காரம் நடத்துகிறோம் அதுதான் ஆர் எஸ் பாரதி சொன்னார் அதுக்கு தான் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காரு அப்போ இந்த எதிர்வினை என்பது போதுமானது அல்ல அண்ணா அல்லன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எஸ் போதுமானது அல்ல முதலமைச்சர் மீது சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்கு அரசின் பதில் என்ன திமுக பதில் கேட்கல அரசின் பதில் என்ன ஏன் அரசு இதுவரை அண்ணாமலை மீது சட்ட ரீதியான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அது குறித்து எந்த கருத்தையும் அரசு ஏன் சொல்லவில்லை சீஃப் செக்ரட்டரி சொல்லணுங்க இல்லை சிஎம் செக்ரட்டரி சொல்லணும் இல்லை சிஎம் கேஸ் போகணும் எதுவுமே இல்லைங்க எதுமேலேயோ மழை பெஞ்சு எதுவும் இருக்க மாதிரி எல்லாரும் போகிறாங்க விந்தையாக இருக்கிறது வினோதமாக இருக்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டை முதலமைச்சர் மீது அவர் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டை இதை நேற்று ஜஃபர் இஸ்லாமும் சொல்லியிருக்காரு பிஜேபி செய்தி தொடர்பாளர் டெல்லியில் ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அரசு மௌனமாக இருக்கிறது ஒன்று அவர்கள் மீது அரசு அவதூறு வழக்கு போட வேண்டும் இல்லை மௌனமாக இருப்பது மூலம் அந்த குற்றச்சாட்டு உண்மை என்பதை அரசு ஒத்துக்கொள்ளுகிறதா என்பதை அரசு தான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இல்லை ஒருவேளை இப்போ அதற்கான ஆதாரங்களை அரசு திரட்டிக்கிட்டு இருக்கா அரசு மறு நடவடிக்கை எடுக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாமா நீங்கள் சொன்னது போல் அரசியாக இன்னும் பண்ணலைன்ற ஒரு கேள்வி எழும்போது இல்லை கண்டிப்பாக இதை கேட்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாங்களா எனக்கு தெரியல கடந்து போகக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அல்ல இது நீங்கள் ஒன்று அது தவறுன்னு சொல்லணும் இல்லை எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோன்னு சொல்லணும் அதை நீங்கள் சொல்ல முடியாது அவர் சொல்கிறார் முதலமைச்சருக்கு இரநூறு கோடி லஞ்சம் கொடுத்துன்றார் யார் கொடுத்தா அல்ஸ்டாம் கம்பெனி கொடுத்துன்றார் சொல்லி பத்து நாள் ஆகுது அண்ணாமலை மட்டும் சொல்லலை அவங்க செய்தி தொடர்பாளரும் சேர்த்து சொல்றார் ஆனா இதுல ஆல்ஸ்டாம் நிறுவனம் தரப்புல இருந்து நாங்க அப்படிலாம் கொடுக்கல அது போதாது முறை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆல்ஸ்டாம் சொன்னது போதாது அண்ணாமலை அதற்கு பிறகும் என் குற்றச்சாட்டு உண்மையினார் ஆல்ஸ்டாம் மறுத்த பிறகும் நேற்று ஜாஃபர் இஸ்லாம் அதே கருத்தை சொல்றாரு நேற்று யாரும் செய்தி தொடர்பாளர் அந்த கேள்வியை கேட்கல அவர் டெல்லியில ஆல்ஸ்டாம் சொன்னது போதுமானது அல்ல பிஜேபி அந்த கருத்தை வலியுறுத்துகிறது அண்ணாமலையை தாண்டி நேஷனல் ஸ்போக்ஸ் பர்சனும் அதை சொல்கிறார் நீங்கள் எப்படி கடந்து போவீர்கள் ஏன் மௌனமாக இருக்கீங்க ஏன் ஊடகங்கள் இதை கேட்கல ஒன்று அது பொய்யின்னு சொல்லுங்கள் இல்லை உண்மைன்னு சொல்லுங்கள் வாய் கழியாக பேசுகிற ஆர் எஸ் பாரதி ஏன் மௌனியாக இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்புகிற வில்சன் வந்து இது இருக்கிறதுக்கு பம்முகிறார் ஆஸ் அ டிஎம்கே பிரசிடென்ட் எங்கள் தலைவர் மீது அவதூறு சொல்லிட்டார்னு நீங்கள் நோட்டீஸ் அனுப்புறீங்க ஃபைன் பட் சீஃப் மினிஸ்டர் டிஃபெண்ட் பண்ண நீங்கள் யார் Are you the spokesperson of the chief minister? No. It is the chief secretary or anyone who claims or authorized by the chief minister to represent the chief minister. It is not a problem. It is silent. It is not a problem. It is not a problem. It is not a problem. Proprietary demands you should have proceeded legally against Anna Malai and even Zafar Islam. நாடு தழுவியாளர்கள் அவர் பேசுகிறாருங்க அண்ணாமலை பேசணும் சரியாக எடுப்படலன்ட்டு தான் நேற்று பன்னெண்டு மணிக்கு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு நல்லா அவர் ப்ரெஸ் மீட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் அண்ணாமலை மாதிரி கச்சா மச்சானெலாம் பேசல அவர் ஜஃபர் இஸ்லாம் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் தான் இந்த நாலு குற்றச்சாட்டையும் முதல்ல ஹிந்தியில் சொல்கிறாரு அப்புறம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறாரு புரியுதா அவங்க நோக்கம் என்னென்னு நேஷனல் ஆடியன்ஸ்க்கு இதை எடுத்துகிட்டு போகணும் நீங்கள் ஏன் மௌனமாக இருக்கீங்க நேற்று ஒரு ஊடகம் தமிழ்நாடு ஊடகம் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணலை எங்கேயுமே அதை நடக்கலை இன்னைக்கு காலையில் பேப்பர்லேயும் நான் பார்த்த வரைக்கும் எங்கேயும் இல்லை ஆனால் இப்படி கடந்து போகிற குற்றச்சாட்டு அல்ல அது நேற்று ஜாஃபர் இஸ்லாம் சொல்கிறார் அண்ணாமலை சிபிஐயில் போய் புகார் கொடுப்பாருன்றார் ஜஃபர் இஸ்லாமையும் சேர்த்து வச்சு தான் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் ரியாக்ஷனே கொடுக்கல கவர்மெண்ட்டு வழக்கமாக ரியாக்ட் பண்ணுவீங்கல்ல ஏன் ரியாக்ட் பண்ணல நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணாததோட காரணம் என்னன்னு சார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதற்கு பதில் கடினம் ரொம்ப ரொம்ப அவலமாக இருக்குது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சருக்கு எதிராக ஒரு கொடுமையான ஒரு கடுமையான குற்றச்சாட்டு வருகிறதால் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ரோவிங்காக இல்லை பத்து வருஷத்தில் ஐநூறு கோடி சம்பாதிச்சிட்டாரு ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிட்டாருனா கஜாமச்சான் பேசுறது கலந்து கூட போகலாம் பட் ஏர் இஸ் அ கேஸ் விச
ஏன் ரியாக்ஷனே கொடுக்காம இருக்கீங்க ஏன் அவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னு என்ன கேட்குறீங்க தெரியல கோபிநாத் அருவறுப்பா இருக்கு இதெல்லாம் தே ஜெயலலிதா பிரிவில் நடந்திருந்தால் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் திமுக தொழில் குதிச்சிருக்கும் அதான் ஜெயலலிதா மௌனமாக இருந்திருந்தான் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய ஜெயலலிதா ஏன் இதற்கு பதில் சொல்லலன்னு இழுத்து வச்சு பேசியிருப்பாங்க இதில் அவர் பேசினதில் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நோட் பண்ண இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஆர் அவர்களுடைய ஆடியோ அந்த ஆடியோ வந்து இப்போது திமுக செஞ்ச விஷயங்கள் அந்த ஊழல்கள் அந்த இது எல்லாமே அவர்கள் கட்சியை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான ஃபினா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் மூலமாகவே வெளிவந்து விட்டது அவர்களுடைய குட்டு உடைந்து விட்டது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமாக இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் பிடிஆர் முதல்ல அந்த ஆடியோ வந்து பிடிஆரோட ஆடியோவான அஃபிஷியலாக நமக்கு தெரியல அதுலேயே ஒரு சந்தேகம் இல்லை எனக்கு என்னென்னா அது பிடிஆரோட ஆடியோ நான் நம்புகிறேன் பட் ஸ்டில் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆம்பிகிட்டி என்னென்னா பிடிஆர் அதை தன்னுடைய ஆடியோ இல்லைன்னு மறுக்காததால் அது பிடிஆர் ஆடியோ நான் நம்புகிறேன் திமுக அரங்க என்ன கழிப்பி விட்டாங்க அந்த ஆடியோ வெளியில் வந்தோடனே இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நாங்கள் அதாவது இவங்களுக்கு எதிரானது வந்ததுன்னா அதை எத்தனை விதமாக முட்டு கொடுக்க முடியுமோ முட்டு கொடுத்து அப்படி இல்லைன்னு வாங்க புது வியாக்கியானம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சரி இப்போ வெளியில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுது பிடிஆர் ரியாக்ட் பண்ணலை ரியாக்ட் பண்ணலனால இதை உண்மை தான் அதை நேற்று ஜஃபர் இஸ்லாம் சொல்கிறாரு இன்னொன்றும் சொல்கிறாரு அவர் இங்கே கம்ப்ளீட்டாக இருட்டு அடிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு அவர் சொல்கிறாரு ஒன்று பிடிஆரோட இதில் முப்பதாயிரம் கோடி வந்து சிஎம் உதயநிதியும் சபரிசனும் சம்பாதிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க நிதியமைச்சர் சொல்கிறாரு ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிக்காதது அவங்க அப்பா தாத்தா ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிக்காதது இவங்க முப் அவங்க தாத்தா வாழ்நாளில் சம்பாதிக்காதது இவர் ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிச்சிட்டாருன்றாரு இன்னொன்று சொல்கிறாரு ஜஃபர்ஸ்லாம் உதயும் சபரிசனும் ஒரு நாளைக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது கோடி சம்பாதிக்கிறாங்க ஓப்பனாக சொல்கிறாருங்க கேட்டிருப்பீங்க அந்த ஆடியோவை ஏன் மௌனமாக இருக்காங்க வை ஆர் தி கீப்பிங் குவாயிட் இட்ஸ் அ ஃபிட் கேஸ் ஃபார் டெஃபமேஷன் பை த கவர்மெண்ட் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபைலிங் த கேஸ் பை த கவர்மெண்ட் பிகாஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆர் உதய் நீட் நான் கோ டு த கோர்ட் தே ஹாவ் த ப்ரொடெக்ஷன் ஜெயலலிதா நூற்றி அறுபது இரநூறு வா அவது வழக்குகளை போட்டார் பத்திரிகையாளர் மேலேயும் எதிர்கட்சி தலைவர் மேலேயும் ஒரு தடவை கூட அவர் கோர்ட்டுக்கு போகல அவசியம் இல்லை ஜிஓ இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சிட்டி பிபி போட்டுருவார் அவ்வளோதான் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா இப்போ பாலு எல்லாம் நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாரு அந்த நோட்டீஸ் கண்ணாமல பதில் சொல்ல மாட்டேன்ட்டாரு நாளைக்கு கேஸ் பண்ணணும்னா பாலுவோட வக்கீல் போட்டால் பார்த்தாது பாலு கூண்டில் ஏறணும் ஏறுவார ஆ அப்போ நல்லா தெரிஞ்சு தானே இவங்க ஏமாத்துறாங்க அண்ணாமலையை பார்த்து திமுக அஞ்சுகிறது இதுதான் உண்மை இதை சொன்னால் சிரிப்பாங்க ஆ அண்ணாமலை அவ்வளோ பெரிய ஆளாக திமுக அவ்வளோ பெரிய கட்சி இருக்கட்டும் இதுக்கு என்ன பதில் அவர் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்ட்டாரு அவருக்கு மேலே இருக்க தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் இதே சார்ஜை ரிப்பீட் பண்ணிட்டாரு நீங்கள் வாய்மூடி மௌனியாக இருக்கிறீர்கள் இவங்க போட்ட அந்த டிஃபமேஷன் கேஸில் கூட விசாரணை நடக்கும் பொழுது அவர்கள் கூண்டில் ஏற்றப்படும் பொழுது இதில் குறித்த கேள்விகள் வந்தால் இவங்க எப்படினாலும் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிற வகையில் இவங்க மறைச்சி வச்சதில் வெளியில் வரதா ஆமாம் மட்டைக்கு இரண்டாக கிழி தெரியப்படும் மட்டைக்கு நான்கு கீட்டுக்களாக கிழி தெரியப்படும் ட்ரையல்லாம் வந்து அவதூறு வழக்கலை தப்ப முடியாது சார் நான் சொல்கிறேன் சிஎம்ஓ உதயோ போட்டால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ட்ரையலுக்கு போனால் கூட சிஎம்ஓ இழுகுன்னு இவங்க சொன்னால் கூட இழுக்காமலே கூட அவன் ட்ரையலை நடத்த முடியும் ஏன்னா லீகல் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது பிகாஸ் ஆஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்க போக மாட்டாங்க போக தேவையில்லை அதனால தான் ஜெயலலிதா இரநூறு கேஸை போட்டாங்க ஒவ்வொரு டேம்லேயும் தைரியமாக ஏன் போனால் அந்தமாக போக தேவையில்லை போடுறதுக்கும் போ தேவையில்ல நாளைக்கு விசாரணைக்கு வந்தாலும் போ தேவையில்லை அது என்றைக்குமே விசாரணைக்கு வராது ஈர்த்தடிக்கிறதுனா அதோட நோக்கம் த ப்ராசஸ் இஸ் த பனிஷ்மெண்ட் வேரஸ் ப்ரைவேட்டாக இப்போ பாலு நோட்டீஸ் அனுப்புறாரு ஆர் எஸ் பாரதி நோட்டீஸ் அனுப்புறாரு துரைமுருகன் நோட்டீஸ் அனுப்புறாரு கனிமொழி நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்கன்னா கனிமொழி நான் அனுப்பலன்றாங்க அதனால் அவங்கள விட்டுருவோம் பாலு எல்லாம் நோட்டீஸ் அனுப்புறாரு நீ போய் நிற்கணும் அவன் வைக்கல் கேட்பான் அவனை கேட்கக்கூடாத கேள்வி எல்லாம் கேட்பான் கேட்கக்கூடாத கேள்வி எல்லாம் கேட்பான் இது நடந்தது தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொம்போதுல அன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதா அன்றைய அமைச்சர் ஆர்காடு வீராசாமிக்கு எதிராக ஒரு வழக்கு போட்டார் சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு எதிராக தன்னை பற்றி அவதூறாக பேசிட்டாங்கன்னு ஆர்காடு வீராசாமி மேலே ஜெயலலிதா ஒரு கேஸ் போட்டாங்க அந்த கேஸ் கோர்ட்டில்
கோர்ட்டே வந்து அல்லோகலமானது ரணகலமானது கோர்ட்டு வழக்கை தள்ளி வைத்து விட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் எழுந்திரிச்சு போயிட்டார் அதுக்கடுத்த ரெண்டு ஹியரிங்க்கு வழக்கு போட்ட ஜெயலலிதா வரல நாலாவது ஹியரிங்கில் கேஸ் டிஸ்மிஸ் சும்மா வந்து நாங்கள் நோட்டீஸ் அனுப்புவோம் நோட்டீஸ் அனுப்புவோம் நோட்டீஸ் அனுப்புன்றதெல்லாம் சரி நோட்டீஸ் அனுப்பி ஃபைட் பண்ணுங்க அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த ஒவ்வொரு மந்திரியும் இவ்வளோ சொத்து சேர்த்துருக்காங்க நான் அவர் சொன்னது வந்து உடனே எங்களுடைய பேருக்கும் புகழுக்கும் கலந்த மழை வைத்துவிட்டதுன்னு சொல்கிறீங்களா இதை விட நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியது உங்கள் முதலமைச்சர் மீது அவர் வச்சிருக்க ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் இரநூறு கோடி முதலமைச்சர் லஞ்சம் வாங்கிட்டாருன்னு ஏன் கவர்மெண்ட்டு கேஸ் போடல பாரதி போட முடியாது கவர்மெண்ட் போடல ஏன் கவர்மெண்ட் போடல ஏன் பாரதி போட முடியாது நான் சொல்கிறேன்னா ஆஸ் அ டிஎம்கே பிரசிடண்டாக இவர் எங்கள் தலைவரை இழுக்க பண்ணிட்டாங்க நோட்டீஸ் அனுப்புகிறார்ல அவர் ஆஸ் அ டிஎம்கே பிரசிடண்ட்டாக நீ தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லலை நீ அன்னைக்கு டெப்டி சி சிஎம்மாவும் இன்னைக்கு நீங்கள் சிஎம்மாவும் இருக்கீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்றார் த சார்ஜஸ் அகேன்ஸ்ட் யூ நாட் பிகாஸ் யூ ஆர் டிஎம்கே பிரசிடண்ட் பட் யூ ஆர் தென் டெப்டி சிஎம் நவ் சிஎம் ஸோ த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஸ்டெப் இன் அதுவும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு பதினாலாம் தேதி அண்ணாமலை இருபத்தொன்னு ஜஃபர் இஸ்லாம் ஒரு ஆக்ஷன் அதை விட தாண்டி இன்னொன்று போகுது முதலமைச்சரின் மருமகனும் மகனும் ஒரு நாளைக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது கோடி சம்பாதிக்கிறாங்க ஸ்டேட் தேசிய பிஜேபி செயலாளர் சொல்கிறார் ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு மீடியா எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அது ஓரளவு உண்மை டெல்லி மீடியா எப்படி மோடி கண்ட்ரோலில் இருக்கோ குறிப்பாக காட்சி ஊடகங்கள் அச்சு ஊடகங்களை சொல்லும் டெல்லி மீடியா எப்படி வந்து மோடி கண்ட்ரோலில் இருக்கோ தமிழ்நாட்டு மீடியா ஸ்டாலின் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அது உண்மை அதனால் இந்த விஷயங்கள் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் இருந்தால் தான் அதுக்கு மரியாதை தனி என்ன தான் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் கத்தி கதறினாலும் சோஷியல் மீடியாவில் பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை நேஷ்னல் மீடியா மோடி கண்ட்ரோலில் இருக்கும் போது ஸ்டேட் மீடியா எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பெரிய அளவில் எங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை இது பேசுனது மறந்துடுவாங்க மக்கள் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால தான் எந்த ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இருக்காங்க ரியாக்ஷனே கொடுக்காமல் இருக்காங்க கேஸ் போகிறதுலாம் ரெண்டாவது ரியாக்ட் பண்ணும் இல்லை இது தப்பு இல்லை சரின்னு மௌனியாக இருக்காங்க சார் நான் ஆரம்பத்துலேயே இது கேட்டிருந்தேன் இங்கே இல்லாமல் எதுக்கு டெல்லியில் இப்போ இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ நீங்கள் அது நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த வகையில் நான் இதை இந்த கோணத்தில் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது பாஜகவுக்கு எதிராக மூன்றாவது அணி ஒன்று அமை அமைக்கணும் அமைக்கப்படணும் அது அந்த மாதிரி அதுக்கான டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற வேலையில் ஸ்டாலின் அவர்கள் முக்கிய ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டு வருகிறார் இங்கு கூட சில நார்த் இந்தியன் தலைவர்கள்லாம் வந்திருந்தப்போ அவர் வந்து பிரதமர் வேட்பாளராகவே இருக்கலாம்ல நிற்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ தேசிய அளவில் ஸ்டாலின் மீதான ஒரு நம்பகத்தன்மையை குறைக்கணுன்ற வகையில் அவங்க சென்டரில் இதை இதை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு காரணம் தேசிய அளவில் எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பணி என்பது இன்றைய சவால் நிறைந்ததாக இருக்கிறது அந்த பணியை வந்து கடந்த காலங்களில் சிறப்பான ஆளுமை கொண்ட தலைவர்கள் வட இந்தியாவில் இருந்தவர்கள் செய்தார்கள் குறிப்பாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து இடது கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஹர்கிருஷன் சிங் சுர்ஜித் ஜோதி பாசு முலாயம் சிங் யாதவ் போன்ற தலைவர்கள் செய்தார்கள் அதற்கு முன்னால் விபி சிங் காலத்திலுமே வந்து பெரிய தலைவர்களாக இருந்தாங்க மொராரி தேசாய் காலத்தில் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் போன்ற தலைவர்கள் இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து தேசிய அளவில் அத்தகைய தலைவர்கள் வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்காங்க ஷரத்பவார் ஒருத்தரை தான் நம்ம ஓரளவு இதில் சொல்ல முடியும் இப்போ நிதிஷ்குமார் சீனுக்கு வந்திருக்காரு மம்தா பானர்ஜி கேசிஆர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்லாம் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பி நிற்கிறாங்க எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய சக்தி பெற்ற தலைவராக இருக்கிறவர் சக்தினா அந்த ஸ்கோப் உள்ள தலைவராக இருக்கிறவர் ஸ்டாலின் தான் அதில் மாற்றம் கருத்துக்கு இல்லை அவர் மார்ச் ஒன்று தன்னுடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு பேசும்போது கூட வந்து எதிர்கட்சி ஒற்றுமையை பற்றி வலியுறுத்தி பேசினார் காங்கிரஸ் இல்லாத கப்பல் கரைசராதுன்னா அவர் பேசினார் ஆகவே தேசிய அளவில் எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணை தேசிய அளவில் எதிர்கட்சிகள் ஒருங்கிணைவதை மோடி அரசு விரும்பவில்லை பாஜக விரும்பவில்லை அதை சிதைப்பதற்கு எவ்வளவு செயல்களை செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு செய்வதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாகவும் கூட வந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கலாம் குறைப்பாக குறிப்பாக தேசிய அளவில் நேற்றைக்கு பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் ஜாஃபர் இஸ்லாம் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் அவர் பேசுனதில் ஒரு மெத்தட் இருந்தது அண்ணாமலை வந்து இங்கே பதினாலாம் தேதி பேசும்போது கச்சா அமைச்சான்னு பேசினார் ஒன்றரை மணி நேரம் சினிமா காமிச்சார் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்ல வேண்டியது அவங்க கட்சிக்காரங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு திருவிழா மாதிரி நடத்தி அண்ணா பின்னான்னு அதாவது வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் போட்டு பேச
சிஎம் மகன் வந்து ரெட் ஜெயண்ட்டை வச்சு அவர் தான் எல்லா சினிமாவையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு அவர் மருமகன் வந்து அவர் இங்கே கம்பெனி வச்சுருக்கார் எப்படிலாம் இந்த முக்கியமான கடைசி மூணு குற்றச்சாட்டு முதல்ல சொன்னதில் மறைஞ்சிடும் ஆனால் நேற்று ஜஃபர் இஸ்லாம் அதை பண்ணல ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணார் சிஎம் சிஎம் ஃபேமிலி சன்னு இது வந்து முதலமை ஸ்டாலின் வந்து தேசிய அளவில் எடுக்க தயாராகி கொண்டிருக்கும் அந்த அரசியல் அவதாரத்திற்கு புதிய அவதாரத்திற்கு ஒரு செக் வைக்கிற மாதிரி அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் எஸ் யூ ஆர் ரைட் கண்டிப்பாக இப்போ அந்த கோணத்தில் பார்க்கலாங்க சார் இப்போ நான் கொஞ்சம் தமிழ்ல தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரேன் பண்ணி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நேற்று நடந்தது அதாவது இந்த பன்னெண்டு மணி நேர வேலை வாய்ப்பு அதுக்கான பன்னெண்டு மணி நேர வேலை அப்படிங்கிறது தொடர்பான மசோதா வந்து நிறைவேற்றியிருந்தாங்க அதற்கு முதல் முறையாக கூட்டணி கட்சிகளே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளிநடப்பு பண்ணியிருக்கிறா பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சம்பவம் நடந்திருக்கு முதல்ல அந்த மசோதா பற்றின உங்களுடைய பார்வை தெரிஞ்சு இல்லை அது வந்து ஏற்கனவே கர்நாடகா கவர்மெண்ட் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி அந்த மட்டும் மசோதாவை நிறைவேற்றிருக்கு சட்டமன்றத்தில் இதே மாதிரி கர்நாடக அசம்பிளிலையும் பல எதிர்கட்சிகள் வாக் அவுட் பண்ணி போயிருக்கு ஆனால் கூட்டணி கட்சிகள் போல் இங்கே கூட்டணி கட்சிகளே வாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங்ஸ் வேணும் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு எட்டு மணி நேரன்றது பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ தான் முதலீடுகள் வரணும்னு தங்கன் தன் அரசு சொல்கிறார் இந்த விஷயத்தை பற்றி முதல்ல எதிர்கட்சிகளுடன் குறிப்பாக இடதுசாரிகளுடன் திமுகவோடு தோளோடு தோல் கொடுத்து நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சிகளுடன் எந்த ஆலோசனையையும் திமுக அரசு நடத்தவில்லை மாறாக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரோட கடைசி நாள் அன்றைக்கி அதை அவசர அவசரமாக கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது ரெண்டாவது இதில் பல சிக்கல்கள் இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வார வேலை நேரம் அதில் மாற்றம் இல்லை ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டுன்றத நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு நாங்கள் மாற்றுறோம் நாலொன்றுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு ஏழாவது நாள் விடுமுறை நாள்ன்றத நாங்கள் நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு மூணு நாள் விடுமுறைன்னு மாற்றுறோம் ஆனால் அஞ்சாவது நாள் வேலை செய்ய விரும்பினா செய்யலான்றாங்க அது இப்படி தான் உள்ளே வரும் அப்புறம் அஞ்சு நாள் ஆறு நாள்ன்றது கம்பல்சரியாக வரும் ரெண்டாவது அவங்க வந்து ஓட்டி கொடுத்து செய்யலைன்னா தொழிலாளி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய நிலை தான் பலமா பல தொழிற்சாலைகள் இருக்குது ஆகவே இது வந்து அப்பட்டமான ஒரு மக்கள் விரோத செயல் ஏன் வந்து இந்த எட்டு மணி நேர வேலை நேரத்தை நம்ம வந்து வலியுறுத்துகிறோன்னா மனித உடல் கூறு பயாலஜி நம்ம கிளாக் பாடியோட கிளாக் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்லீப்பிங் கிளாக்னுவாங்க அந்த கிளாக் வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் ஓய்வு இருந்தால் தான் அடுத்த நாள் நல்லா வேலை செய்ய முடியும் அது தொழிற்சாலைகளில் காது கிழிஞ்சிடும் அவனுக்கு சவுண்டு பொல்யூஷனில் மனசு உடம்பு மூளை காது மூக்கு கண் எல்லாமே பழுதடைந்து விடும் எட்டு மணி நேரத்துக்கு அவன் நின்னான்னா அவன் உடம்பு மனசும் கெட்டுடும் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நேற்று இதெல்லாம் கம்பாரிசனாக போடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இதே விஷயம் மசோதாவை கொண்டு வரப்படும் அது குறித்த பேச்சுலாம் வரும்பொழுது தீ முக ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தார் அப்போ அப்போ எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிங்க இப்போ நீங்களே வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களேன்றது ஒரு மிகப்பெரிய அவங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவான பாயிண்ட் கண்டிப்பாக அது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் துள்ளி குதித்து எதிர்க்க வேண்டியது ஆளுங்கட்சி ஆனோன்னு அதை அப்படியே கொண்டு வந்து செயல்படுத்த வேண்டியது தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் மதவெறிக்கு எதிராக ஒரு கோடி கையெழுத்துன்னு பிப்ரவரியில் கலைஞர் வந்து லலிதா காலேஜில் ஆரம்பித்து வச்சார் பிப்ரவரி தொண்ணூத்தொம்போது ரெண்டே மாதம் ஏப்ரல் பதினேழில் வாஜ்பாய் அரசு ஜெயலலிதா கவுக்கும் போது திமுக ஆறு எம்பிஸும் போய் பிஜேபி ஓட்டு போட்டு அப்படியும் கவுந்தது அடுத்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் பிஜேபியோடு சேர்ந்தாங்க ஜெயித்தாங்க நாலு வருஷம் மந்திரி சபையில் இருந்தாங்க அப்போ ஒரு புது விளக்கம் கொடுத்தாரு கருணாநிதி என்ன திமுக இருக்க இடத்துல மதவெறி இருக்காது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது திமுக மதவெறி கட்சி இவங்க கூட போய் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா திமுக இருக்கிற இடத்துல மதவெறி இருக்காது அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார் விதவிதமாக பேசுவார் இல்லை இன்னொன்று சொன்னார் திமுக இருக்கிற இடத்துல மதவெறி இருக்காது அப்புறம் சொன்னார் நாங்கள் திமுகவோட கூட்டணிகள் இல்லை நாங்கள் என்டிஎல் இருக்கோம் திமுக பிஜேபி என்டிஎல் இருக்குது நாங்களும் என்டிஎல் இருக்குன்னார் அந்த மாதிரி இந்த எட்டு மணி நேரம் வேலையை மாற்றுறதுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆக்குறாங்கன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மோடி அரசு கொண்டு வந்த பொழுது எதிர்த்து கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணி ஸ்டேட் பண்ணி கொடுத்தவர் ஸ்டாலின் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு மேடே நூறாண்டு விழா அதாவது எட்டு மணி நேரம் போரா வேலை நிறுத்தத்துக்காக பல தொழிலாளர்கள் போராடி துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பலியாகி எட்டு மணி நேரம் வேலையை வென்றெடுத்த அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு மே முதல் நாள் தொழில் தொழிலாளர் தினத்துடைய அந்த கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடும் பொழுது நூறாண்டு கொண்டாட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்
தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு திமுக அரசு கொடுத்த பரிசு பன்னிரெண்டு மணி நேர வேலை மக்கள் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் சார் இப்போது இதில் இன்னொரு விஷயம் இப்போ இன் இன்னொரு பக்கம் என்ன விஷயம் நடந்திருக்குன்னா சீமான் அவர்கள் இப்போது ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசுகிறாரு பேசும்பொழுது பார்த்தா திடீர்னு ஒரு செய்தியாளர்கிட்ட ஒரு அநாகரிகமாக பேசி அவர் திட்டிட்டு அப்படி கிளம்புறது ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் அப்படி பேசுகிற சீமானுடைய பேச்சு ரொம்ப ரொம்பவே விமர்சிக்கப்பட்டது அந்த பேச்சை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை சார் நான் அதை பார்க்கல நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த வருத்தத்துக்குரியது துரதிருஷ்டவசமானது சீமான் அவர்கள் இது போன்ற சம்பவங்களை தவிர்க்க வேண்டும் மீடியா வந்து ப்ரொவோக் பண்ணுற மாதிரி தான் கேள்வி கேட்பாங்க வளர்ந்து வரக்கூடிய கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி சீமான இளைஞர்கள் நம்புகிறார்கள் நமக்கு அவர் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் உண்டு ஆனால் அவர் பின்னால் அப்பழுக்கற்ற இளைஞர்கள் அவருடைய தம்பிமார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு நல்ல வழி காட்டக்கூடிய விதத்தில் கண்ணியமான வழி காட்டக்கூடிய விதத்தில் சீமான் அவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் செய்தியாளர்கள் வந்து ப்ரொவோக் பண்ணுற மாதிரி உசுப்புற மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஆனால் ஒரு தலைவர் என்பவர் வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் தலைவர் வந்து அந்த ப்ரொவோகேஷனுக்கு பலியாகாமல் கண்ணியம் காக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் எல்லா இடத்திலும் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் வந்து இந்த இடத்துல தான் கண்ணியமாக நடக்கணும் அந்த இடத்துல நடக்கூடாதுன்னு எதுவும் கிடையாது ஒன் ஹேஸ் டு கண்டக்ட் ஒன் செல்ஃப் இன் அ டிக்னிஃபைடு மேனர் அட் எவ்ரி ஃபாரம் இன் லைஃப் வாங்க எல்லா தளங்களிலும் ஒரு மனிதன் தன்னை கண்ணியமானவனாக நடத்திக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு இது அதிகமாக பொருந்தும் ஏராளமான உசுப்பல்கள் வரும் பலியாகாமல் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சீமானவர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் கண்ணியம் காக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய தலைவர் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்குன்ற ஒரு செல்வாக்கு இருக்கிறது சிலர் உங்களை உசுப்புற மாதிரி கேட்குறாங்கன்றது உண்மைதான் உங்களுடைய கோபம் நியாயமானது என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் உள்நோக்கத்துடன் சில செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்குறார்கள் திருமாகிட்ட கூட நீ கேட்டாங்க எல்லா தலைவர்களுக்குமே நான் இந்த அரசியலை ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலமாக செய்தியாளனாக பார்க்கிறவன் என்கின்ற முறையில் சீமான் அவர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது ஐயா நீங்கள் வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இளம் தலைவர் உங்கள் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் உண்டு ஆனால் உங்களை பின்பற்றி அப்பழுக்கற்ற இளைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு இன்னமும் எதிர்காலம் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எல்லா தலைவர்களுக்கும் வந்திருக்கு நான் பார்த்திருக்கிறேன் கலைஞருக்கு வந்திருக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு வந்திருக்கு மூப்பனாருக்கு வந்திருக்கு வாழப்பாடிக்கு வந்திருக்கு பல தலைவர்களுக்கு இது போன்ற சிக்கல்கள் வந்திருக்கு அவர்களை வெறியேற்றுவதற்காக உசுப்பேற்றுவதற்காகவே கேள்விகள் கேட்கப்படும் ரொம்ப ரேர் அக்கேஷனில் தான் அவர்கள் வந்து கோபப்படுவார்கள் அதர்வைஸ் வந்து நிதானமாக நிச்சலனமின்றி அமைதியாக அதை எதிர்கொள்ளுவார்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து எல்லோருக்கும் அவரவருடைய கருத்துக்கள் வந்து நான் நினைப்பது தான் சரின்ற மாதிரியான நினைவில் நிலையில் இருக்குது அது ரொம்ப தவறு அப்படி எதுவுமே இல்லை ஒரு மாற்று கருத்தை காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை எல்லோரும் குறிப்பாக அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் அதற்கு அடுத்தபடியாக செய்தியாளர்களும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் நினைக்கிறது தான் கரெக்டு ஒரு விஷயத்தில் நான் என்னைக்கு நினைக்க ஆரம்பிச்சேன்னா அன்னைக்கு நான் பலவீனமானாக மாறிவிட்டேன் என்ற அர்த்தம் அது செய்யக்கூடாது எப்பவுமே என்னுடைய கண்ணியம் என்பதும் என்னுடைய அறிவு கூர்மை என்பதும் என்னுடைய துணிச்சல் என்பதும் என்னுடைய தாங்கும் சக்தி என்பதும் என்னுடைய பரந்த மனம் என்னுடைய பரந்த மனம் என்பதும் நான் வலுவான மனிதன் ஆழமான மனிதன் என் மனிதன் என்பதும் எப்பொழுது நிரூபிக்கப்படும் எதன் அடிப்படையில் நிற நிரூபிக்கப்படும் எதனை உரைகல்லாக வைத்து நிரூபிக்கப்படும் என்றால் நான் கொண்டிருக்க ஒரு கருத்துக்கு அது எந்த விஷயமாக வேண்டுமானால் இருக்கலாம் நான் கொண்டிருக்க ஒரு கருத்துக்கு சற்றே எதிர்நிலை கொண்ட ஒரு கருத்தை எந்த அளவுக்கு நான் நிச்சலனமாக எத்த விதமான கோபத்துக்கும் ஆளாகாமல் பதட்டப்படாமல் அமைதியாக ஆழ்ந்த கவனத்துடன் கூர்மையாக காது கொடுத்து கேட்கிறேன் என்பதில் தான் இருக்கிறது புரியுது அதுதான் அளவுகோடு ஆகவே இன்னமும் எவ்வளோ எதிர்காலம் இருக்குது சிதாம் சீமானவர்களுக்கு இன்னும் வளர வேண்டிய ஒரு தலைவர் அவர் இப்படி கோபப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று தான் நான் வேண்டுகோளாக முன்வைக்கிறேன் இங்கே அதிமுக ச தரப்பில் ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குது இப்போ இந்த பக்கம் பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லி அங்கீகரிச்சிட்டாங்க இபிஎஸ் அவர்களை பட் இன்னொரு பக்கம் ஓபிஎஸ் அவர்கள் தொடர்ந்து அவரோட பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டே வராரு அந்த வகையில் திருச்சியில் ஒரு மாநாடு அவர் சா அவரோடுக்கு அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்குறவங்க நிர்வாகிகள்லாம் கூட்டி பெரிய மாநாடு நடத்த போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கான பணிகள் நடந்துகிட்டு வருது அவருடைய அந்த செயல்பாடு குறித்து அது வெற்றி அடையுமா அது எந்தளவுக்கு பலன் அளிக்கும் இல்லை அது பலன் இல்லாதவங்க என்னனாலும் க கண் என்ன சொல்கிறது கண் கெட்ட பிறகு பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் எதிர்க்க அந்த வகையிலையா நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இல்லை கட்சி வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எடப்பாடி அவர்களிடம் தான் இருக்கிறது தொடர்ந்து அவர் வெற்றி பெற்று கொண்டே இருக்கிறார் எந்த ஒரு ஃபாரம்லையும் அ
இந்த நிலையில் அவர் ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து கர்நாடகா தேர்தலில் எடப்பாடி தரப்புக்கு ரெட்டாலேஷன் நட்டி ஒதுக்கி விட்டது இருபத்தி நாலாம் தேதி அவங்களோட கேஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி தான் ஊர்வலம் மாநாடு பேரணி வச்சுருக்கார் திருச்சியில் அது பெரிய அளவில் பலன் கொடுக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை கூட்டத்தை கூட்டிடலாம் அதுக்கு பல வேறு சில வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தால் கூட்டத்தை கூட்டிடலாம் கூடும் கூட்டத்தை பார்த்து நீங்கள் வந்து அவர் செல்வாக்கு மிக்கவரா இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது எடப்பாடி கை அதிமுகவில் தெளிவாகவே ஓங்கிவிட்டது என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது அதிகபட்சம் ஓபிஎஸ் அவர்கள் டிடிவி மற்றும் சசிகலாவுடன் சேர்ந்தால் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு ஸ்பாயில் ஸ்போட்டா எடப்பாடிய எடப்பாடியின் வெற்றியை பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு ஸ்பாயில் ஸ்போட்னு ஆங்கிலத்தில் அந்த ரோல் பிளே பண்ணலாமே ஒழிய அவர் ஒரு அதிமுகவின் அடுத்த தலைவராக அல்லது ஜெயலலிதா பிந்திய நிலையில் தலைவராக வருவது என்பது அநேகமாக முடியாத காரியம் இயலாத காரியம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அண்ணாதிமுகவுக்கு உள்ள நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அண்ணாதிமுகவுக்கு உள்ள ஓபிஎஸோட அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது என்றுதான் அரசியல் அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது என்றுதான் எனக்கு படுகிறது மேபி ஐம்ரா காலந்தான் இதை முடிவு செய்ய வேண்டும் இல்லை இப்போ இந்த கட்சி கொடியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறத கூட ஐபிஎஸ் தரப்பினர் ரொம்ப கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க எந்த எந்த நம்பிக்கை இன்னும் ஓபிஎஸ்க்குள்ளே இருக்குது அவருக்கு பிடிச்சிட முடியுன்ற எந்த நம்பிக்கையில் அவர் இன்னும் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு நம்பிக்கைன்னு சொல்ல முடியாது டினையல் மோடு உளவியல் ரீதியாக உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது குடும்பத்திலேயோ இல்லை உங்கள் தொழில்லையோ தனிநபர் தனிநபர் என்கின்ற முறையில்னா ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க அந்த ரைட்டிங் இஸ் ஆன் த வால் வாங்க ஆனாலும் தெரிஞ்ச தோல்வி ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து இது போன்று செயல்படுவது என்பது நான் இன்னமும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறேன் விழிப்புடன் இருக்கிறேன் என்று செயல்படுவது சில நேரங்களில் வாழ்க்கையில் நடந்துவிடும் ஸோ ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோன்னா டினையல் மோடில் இருக்கார் ஓபிஎஸ் அவர்கள் அவருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஏடிஎம்கே கூட தன்னுடைய அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது என்று முடிந்தவரை போராட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் ரொம்ப நாள் இது ஓடாது ரொம்ப நாள் அப்படியே ஓடாது கண்டிப்பாக இங்கே சார் இப்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரம் சார்ந்து நடந்த பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி சார்